अरे तुझे पता है डीमार्ट डिस्काउंट में चल रहा है क्या बोल रही है यार पहली बात तो तेरा सेंटेंस ही गलत है डीमार्ट डिस्काउंट में नहीं चल रहा है डीमार्ट में डिस्काउंट चल रहा है और दूसरी बात डीमार्ट में हमेशा ही डिस्काउंट होता है देखा यही डिफरेंस है तू डीमार्ट में शॉपिंग की बात कर रही है मैं डीमार्ट की शॉपिंग की बात कर रही हूँ खैर तो छोड़ तू नहीं समझेगी मेरी बात ग्रो की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है मैं उन्हीं से जाके बात कर लेती हूँ राधा कृष्ण दमानी जी का एवेन्यू सुपर मार्ट शो आर्ग्यूबली हम सभी का गो टू मंथली ग्रोसरी स्टोर डी मार्ट ऑपरेट करता है उसने मार्च 2017 में लिस्ट होने के बाद से अभी तक अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 500 हंड्रेड परसेंट रिटर्न दिए हैं हम सभी डी मार्ट के हैवी डिस्काउंट की वजह से हमारे घर का राशन शायद वहीं से खरीदते हैं राइट फैमिली महीने में एक दिन डी मार्ट जाती हैं और पूरे महीने का राशन स्नैक्स कॉस्मेटिक्स और न जाने क्या क्या खरीद के ले आती हैं लेकिन जाते हैं दस चीजें लेने और लेके आते हैं बीस आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना आखिर डिस्काउंट किसे नहीं पसंद लेकिन एक ऐसी कंपनी जो अपने कस्टमर्स को खूब डिस्काउंट्स देती है आज वो शायद खुद ही शेयर बाजार में डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि लिस्टिंग के बाद अभी तक किसी भी साल में अपने इन्वेस्टर्स को नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए थे लेकिन 2022 में डीमार्ट की ये स्ट्रीक ब्रेक हो गई यस 2022 में डीमार्ट का शेयर 12.9 परसेंट से नीचे गया था तो क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर डी के बिजनेस में कुछ ऐसे फंडामेंटल चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से मार्केट पार्टिसिपेंट्स डी के स्टॉक को प्रीमियम देने से कतरा रहे हैं आइए जानते हैं आज के वीडियो में डी मार्ट के बिजनेस में अगर हमें चैलेंजेस आइडेंटिफाई करने हैं तो सबसे पहले हमें उनका बिजनेस मॉडल अच्छे से समझना पड़ेगा डी मार्ट में जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको मेनली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है फूड प्रोडक्ट्स जैसे कि ग्रोसरीज फ्रोजन प्रोडक्ट्स प्रोसेस फूड्स बेवरेजेस कुकिंग ऑयल्स डेयरी प्रोडक्ट्स स्नैक्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स एट्सेट्रा नेक्स्ट है नॉन फूड्स एफ प्रोडक्ट्स जैसे कि पर्सनल केयर टॉयलेट्रीज होम केयर एट्सेट्रा जुड़ी सारी छोटी मोटी चीजें और आखिर में जनरल मर्चेंडाइज एंड अपेरल यानी कि शॉर्ट में जी एम एंड ए जिसमें बेड एंड बार टॉयज एंड गेम्स क्रॉकरी फुटवेयर होम अप्लायसेज एक्सेट्रा जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं इन शॉर्ट घर में इस्तेमाल होने वाली पिन से लेके कार्गो पैंट्स तक खाने पीने से लेके साफ सफाई तक आपको सब कुछ डी मार्ट में मिल जाएगा तीनों की सेगमेंट्स में से डी मार्ट के टोटल रेवेन्यू में से अकेला फूड्स कैटेगरी ही डी मार्ट के रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 55 परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है नॉन फूड्स का कॉन्ट्रीब्यूशन 20.5 परसेंट है और जी एम एन ए का शेयर ट्वेंटी परसेंट है अब आप अपने आप से सवाल पूछिए हम आखिर सामान इकट्ठा होने के बाद वीकेंड पे डी मार्ट जाने का वेट क्यों करते हैं डिस्काउंट है ना छोटे से छोटे आइटम्स भी हमें डी मार्ट में डिस्काउंट में मिल जाते हैं जो हमारे ओवरऑल बिल को काफी कम कर देता है तो अगर डिस्काउंट ही पूरी गेम है तो फिर नॉर्मल रिटेलर्स आखिर डिस्काउंट क्यों नहीं देते यहां बात आ जाती है वॉल्यूम की एक रिटेलर जब सामान खरीदता है तो उसके खरीदने की वॉल्यूम में और डीमार्ट द्वारा वही सेम प्रोडक्ट को खरीदने की वॉल्यूम्स में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा एग्जाम्पल से समझते हैं एक रिटेल स्टोर सौ रुपए के एक आइटम के सौ यूनिट्स खरीदता है और मान लेते हैं कि उसकी एम है एक सौ यानी कि रिटेलर को 15 परसेंट मार्जिन मिला तो 100 यूनिट सेल करने के बाद रिटेल स्टोर को पंद्रह सौ रुपए का फायदा होगा करेक्ट लेकिन जब डीमार्ट सेम आइटम बाय करेगा तो वो 100 की जगह हजार यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करता है अब इतने बड़े ऑर्डर के सामने डीमार्ट के पास एक सीक्रेट वेपन आ जाता है जिसका नाम है नेगोसिएशन पार जब आप ये स्केल पे सामान खरीदते हो तो आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है आखिर आगे जो सप्लायर होगा उसे भी एक साथ ज्यादा प्रॉफिट मिलता है तो वो भी डिस्काउंट देने के लिए अग्री कर जाता है तो मान लेते हैं डीमार्ट सेम प्रोडक्ट नाइन्टी रुपीज में खरीद पाता है तो अगर डीमार्ट उस प्रोडक्ट को एक सौ पर ही बेचेगा तो उनके मार्जिन हो जाएंगे अराउंड ट्वेंटी लेकिन फिर डीमार्ट और रिटेलर्स में फर्क क्या होगा डीमार्ट का मानना है कि वो भले ही मार्जिन कम रखें लेकिन उनकी सेल्स वॉल्यूम बहुत हाई होनी चाहिए यानी कि डीमार्ट वॉल्यूम गेम पे फोकस करता है और डीमार्ट ऐसा करता है कंज्यूमर्स को मार्केट से कम दाम में प्रोडक्ट्स ऑफर करके तो जो आइटम मार्केट में 115 रुपए पे मिल रहा है उसे डीमार्ट शायद 100 रुपए में सेल करके हम जैसे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है और खुद भी प्रॉफिट अर्न करता है हाँ ये बात जरूर है कि डीमार्ट के प्रॉफिट मार्जिन काफी कम होते हैं लेकिन इसकी वजह से ये नॉर्मल रिटेलर्स के लिए कंपीट करना बहुत टफ बना देता है 
पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर से डीमार्ट के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड एट परसेंट रहे हैं इसे बोलते हैं डीप डिस्काउंट स्ट्रैटेजी ये सेम स्ट्रैटेजी आपको यूएस के रिटेल जॉइंट वॉलमार्ट में भी देखने को मिलेगी इस वजह से डीमार्ट अपना सामान बड़े आराम से सेल कर पाता है और इस डीमार्ट की शेल्स पे हमेशा फ्रेश प्रोडक्ट्स होते हैं जो अगेन कस्टमर्स को पसंद आते हैं इसके चलते डीमार्ट को वेस्टेज या एक्सपायरी जैसे इश्यूज भी काफी कम फेस करने पड़ते हैं इसके अलावा अगर आप अपने नजदीकी डीमार्ट को विजिट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि डीमार्ट के स्टोर का इंफ्रास्ट्रक्चर और सेटअप बहुत सिंपल होता है ऊपर से डीमार्ट के अधिकतर स्टोर ओनरशिप मॉडल पर काम करते हैं मतलब उनके मेजोरिटी ऑफ स्टोर वो खुद ओन करते हैं इसके चलते उनकी रेंटल फीस उनके कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में ना के बराबर हो जाती है उनके स्टोर्स भी फैंसी लोकेशंस पे नहीं होते हैं जिससे उनके रियल एस्टेट एक्सपेंसेस रिलेटिवली कम होते हैं इन सभी फैक्टर्स का इंपैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे देखने को मिलता है इनफैक्ट इसी स्ट्रैटेजी के चलते आज डी इंडिया का रिटेल किंग बना हुआ है कंपनी ने अपने सेल्स पिछले दस साल में थर्टी के रेट से कंपाउंड किए हैं और साथ ही साथ प्रॉफिट थर्टी से कंपाउंड किए हैं अब आप सोच रहे होंगे कि डी का बिजनेस मॉडल तो सॉलिड है फिर इसमें ऐसी क्या ही प्रॉब्लम्स आ सकती हैं देखिए हर बिजनेस के अपने चैलेंजेस होते हैं और डी के भी हैं आइए समझते हैं अक्टूबर 2021 के पीक से डी का स्टॉक 34.56 परसेंट डाउन है लास्ट एक साल में भी डी का स्टॉक प्राइस अराउंड 12.39 परसेंट नीचे जा चुका है स्टॉक मार्केट में अंडर परफॉर्मेंस के पीछे ओवरऑल मार्केट्स में चल रहा बेरिश ट्रेंड और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का हाथ तो है ही लेकिन डी के बिजनेस से जुड़े भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनके लिए पॉजिटिवली प्ले आउट नहीं हुए हैं हाई ग्रोथ स्टॉक्स जो अपने कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट मार्केट में एक प्रीमियम वैल्युएशन पे ट्रेड करते हैं उन से मार्केट की एक्सपेक्टेशंस भी हाई होती हैं। सिर्फ एक नेगेटिव न्यूज या फिर एक बुरा क्वार्टर ही कंपनी के प्रीमियम वैल्यूएशन को छीन सकता है कोई भी ऐसे फैक्टर्स जो इन कंपनीज की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं या अगर ऐसी कंपनीज के रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ नंबर मार्केट एक्सपर्ट और एनालिस्ट के एस्टिमेट से कम आते हैं तो उनका स्टॉक प्राइस बड़ी तेजी से करेक्ट हो सकता है और यही हुआ है डीमार्ट के साथ अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी वन में थ्री हंड्रेड ने वाला ये स्टॉक आज अराउंड 100 के पीई पे ट्रेड कर रहा है कंपनी के डिसंबर 22 एंडेड क्वार्टर के रिजल्ट्स की ही बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ तो हुई लेकिन वो मार्केट के एस्टिमेट्स को मीट नहीं कर पाए इसके चलते डी मार्ट के शेयर प्राइजेस में काफी करेक्शन देखने को मिला था इवन कंपनी के ग्रॉस मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर 60 बेसिस पॉइंट्स और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20 बेसिस पॉइंट्स से नीचे गए हैं अब देखा जाए तो इन गिरते मार्जिन के पीछे का एक रीजन है जनरल मर्चेंडाइज एंड एपरल यानी कि जी एम एन ए सेगमेंट में हुई गिरावट देखिए डी मार्ट का ज्यादातर रेवेन्यू फूड और एफ सेगमेंट से आता है लेकिन इनमें कंपनी के मार्जिन काफी कम रहते हैं ऐसे में जी सेगमेंट ही ऐसी कैटेगरी है जो उनके मार्जिन को सपोर्ट करते हैं और दिसंबर 22 क्वार्टर में कंपनी की फूड एंड एफएमसीजी सेल्स की ग्रोथ उनके जी सेगमेंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से हुई है इसलिए उनकी टोटल सेल्स में जी का कॉन्ट्रीब्यूशन कम होने से ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट हुए आप खुद ही सोचिए आपके पास दो प्रोडक्ट्स हैं दोनों का प्राइस सौ रुपए का लेकिन एक आप 110 में और दूसरे को आप 150 में सेल कर सकते हैं तो आप कौन से प्रोडक्ट को ज्यादा सेल करना चाहोगे ऑब्वियसली वही प्रोडक्ट जिसके मार्जिन ज्यादा है राइट right? कुछ ऐसा ही केस है डीमार्ट में डीमार्ट चाहता है कि जब कस्टमर्स उनका स्टोर विजिट करें तो वो फूड और एफ एम आइटम्स के साथ कपड़े क्रॉकरी आइटम्स टॉयज और होम अप्लायसेज भी खरीदें ताकि उनके मार्जिन बूस्ट हो पाए और नॉर्मली फेस्टिव सीजन के चलते डिसंबर क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग रहते हैं और जी एम एन ए सेगमेंट में भी अच्छी सेल्स देखने को मिलती हैं लेकिन इस साल कंपनी के डिसंबर क्वार्टर के मार्जिन ने मल्टी ईयर लो हिट कर दिया था एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है कि जीएमएनए सेगमेंट की सेल्स ग्रोथ में टिप का कारण है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के चलते लोगों की डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग कम हो गई है डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग यानी कि ऐसे खर्चे जो एक तरह से एक आम इंसान के लिए उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए जरूरी नहीं होते इसके अलावा एक और बड़ा रीजन है इस सेक्टर में बढ़ रहा कॉम्पिटिशन वो भी रिलायंस रिटेल और टाटा ग्रुप बैग बिग बास्केट जैसे डी पॉकेटेड प्लेयर्स से इसके अलावा कंपनी को क्विक कॉमर्स प्लेयर्स जैसे कि जेप्टो ब्लिंकेट स्विगी इंस्टामार्ट से भी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है हालांकि इन ऑनलाइन प्लेयर्स से कंपीट करने के लिए डीमार्ट ने भी अपनी ऑनलाइन सर्विस डीमार्ट रेडी शुरू कर दी है 
आपने शायद अपने घर के आसपास ही नए डी मार्ट रेडी के स्टोर देखे हुए होंगे डी मार्ट रेडी ऐप के थ्रू कस्टमर्स ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और फिर आप नजदीकी डी मार्ट रेडी स्टोर से अपना ऑर्डर पिकअप कर सकते हैं और अगर आप ऑर्डर अपने घर पे डिलीवर करवाना चाहते हैं तो डी मार्ट आपसे डिलीवरी फी चार्ज करके आपके घर पे भी डिलीवर कर देता है चलिए अब एक और इम्पॉर्टेंट मैट्रिक की बात करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स पर रिटेल बिजनेस एरिया स्क्वायर फीट या इन शॉर्ट कहूँ तो रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट ये कैलकुलेट करने के लिए हम कंपनी की टोटल सेल्स को उनके सभी स्टोर के टोटल एरिया से डिवाइड करते हैं तो ये मैट्रिक शो करता है कि डी मार्ट वन स्क्वायर फीट एरिया से कितनी सेल्स कर पा रहा है जो इसेंशली शो करता है कि वो कितना एफिशिएंटली अपने स्टोर के एरिया को यूज कर रहे हैं अब जैसे कि आप स्क्रीन पे नंबर्स देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रोथ तो नहीं है लेकिन एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने को मिल रहा है यानी कि कंपनी की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कम हो गई है और वो पर स्क्वायर फीट ऑफ लैंड से पहले के मुकाबले अब कम रेवेन्यू अर्न कर रही है इससे दो बातें सामने आती हैं या तो कंपनी जो नए स्टोर ओपन कर रही है उनमें रेवेन्यू नंबर एक्सपेक्टेशन से कम है या फिर कंपनी के स्टोर का साइज ही पहले के मुकाबले ज्यादा है जिससे टोटल एरिया बढ़ गया है जब हमने स्टडी किया तो पता लगा कि पिछले तीन से चार सालों से डी मार्ट जो नए स्टोर्स ओपन कर रहा है वो रेलेटिवली बड़े साइज के हैं विद एन एरिया ऑफ मोर देन फिफ्टी थाउजेंड स्क्वायर फीट मतलब कंपनियां पहले से कई ज्यादा बड़े स्टोर्स ओपन कर रही है बड़े स्टोर्स खोलना और जी सेगमेंट की सेल्स में गिरावट इन दोनों रीजन की वजह से ना सिर्फ उनका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट नीचे गया है बल्कि उनके न्यू स्टोर एडिशन भी हिट हो रहे हैं फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी के थर्ड क्वार्टर में डी ने फोर न्यू स्टोर एड किए हैं जो सितंबर क्वार्टर का आधा है और मार्केट एस्टीमेट से काफी कम है फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज की एक्सपेक्टेशन 12 न्यू स्टोर्स एडिशन की थी वैसे जब मार्केट में इन्फ्लेशन और राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स जैसी सिचुएशंस हो तो एक तरह से मैनेजमेंट का कम स्टोर्स ओपन करना एक सेफ स्टेप भी हो सकता है लेकिन जो मैनेजमेंट का सोचना है और जो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है वो इस समय शायद मैच नहीं हो रही हैं और फिर मैनेजमेंट की कंजर्वेटिव अप्रोच ये भी सिग्नल कर सकती है कि डिमांड और ग्रोथ को पिकअप होने में अभी थोड़ा और टाइम लग सकता है तो ये था एक डिटेल्ड एनालिसिस डी मार्ट की रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर देखने वाली बात यह है कि क्या इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को डी मार्ट अपनी ग्रोथ स्टोरी बना पाएगा आखिर जब भी हम इंडिया की ग्रोथ की बात करते हैं तो मिडिल क्लास पॉपुलेशन की ग्रोथ को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता और ठीक उसी तरह से मिडिल क्लास पॉपुलेशन की ग्रोथ को टारगेट करने वाला डी मार्ट भी इसका फायदा उठाना चाहेगा तो आप क्या लेना पसंद करेंगे डी मार्ट से सामान या इस करेक्शन में डी मार्ट के शेयर्स कमेंट्स में जरूर बताइए क्या आपको पता है कि हम ग्रो के इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पे भी स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड ढेर सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करते हैं तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो अभी ग्रो को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है मार्केट के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें बाय Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and/or other instruments traded on the stock exchanges.